Запись урока номер восемь. Мудрость, сходящая свыше. Это школа Ешуа. Мудрость, сходящая свыше, об этом говорится в послании Якова. Яков, третья глава, тринадцатый стих. Давайте попросим благословения. Отец наш, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое как огонь и как молот, как дождь, сходящий на землю, жаждущий. И мы знаем, что Твое Слово способно нас преобразить, усилить, улучшить, сделать чище, сделать сильнее через веру, которая подарена нам Всевышним в Иешуа Гамшехе. Мы благословляем Твое имя, просим благословения всех слушающих Слово, говорящих Слово и понимающих Слово, разумеющих Слово, исполняющих его. Пусть свершится Твоя воля над нашей жизнью, воля Божья, благая, угодная и совершенная во имя Юд, Гей, Вав, Гей, Шуа, Амашеха. И скажем момент, кто понимает. Итак, мудрость, сходящая свыше, 3 глава, 13 стих. 3 глава, учение о языке. Мы к этому еще вернемся, к языку. Но вот здесь такой вопрос. Неужели среди вас нет людей мудрых и понимающих? Пусть они докажут это доброй жизнью и делами, которые совершают со скромностью свойственной мудрости. А если в сердце у вас черная зависть и своекорыстие, то не хвастайтесь, не извращайте истины. Это не та мудрость, что не сходит с небес. Это мудрость земная, бездуховная, бесовская. Ведь где зависть и свои корыстия, там неурядицы и всякие некрасивые дела. Та же мудрость, что свыше, во-первых, чиста, во-вторых, миролюбива, кротко, сговорчиво, исполнена милосердие и плодов добрых дел, непристрастно, нелицемерно. А те, которые созидают шалом вокруг себя, мир наш сеют, чтобы пожать плод праведности циткейну или плод правды. Итак, вопрос такой. Неужели нет среди вас людей вот таких категорий? Мудрые и вторая категория – понимающие. То есть, если мы не видим мудрых, не видим понимающих, значит, нас окружают люди глупые и непонимающие. Потому что есть только несколько, ну, две больших категории. Но одна меньше намного. Глупых намного больше. И поэтому слушать слова глупых – это безумие. А следовать их советам – еще большее безумие. То есть истинная мудрость – Сходящее свыше в том, чтобы мы отыскали мудрых людей, отыскали мудрых и понимающих, разумных. И через этих людей мы выйдем на источник мудрости. Потому что нет ни одного мудрого и разумного, который бы не был запитан на источник мудрости и разумения. И если человек в своем духе соединен с Господом, который олицетворяет мудрость, то тогда эта мудрость течет через его жизнь, через его слова, учения, через его наставления, советы. И мы видим, что да, человек обладает мудростью. Но когда Соломон воцарился, Давид еще жил несколько лет. И Давид был соправителем Шломо, то есть он давал ему советы. В течение, по-моему, там еще трех или несколько, ну, несколько лет точно. 
И Шломо, он советовался своим отцом. Когда Давид умер, и Шломо остался один, он начал искать совета у Всевышнего. И пошел там, где была Скиния, и молился, и спрашивал, вопрошал Бога Всемогущего, «Боже, ответь мне, явись мне, дай мне совет». И Всевышний явился Шломо и сказал, «Проси, что хочешь». И можно было попросить много чего, да, чего не хватало там. Армию побольше, денег побольше, чтобы там советников побольше. Но он сказал, нет, Господи, я прошу у тебя одного, мудрости. Дай мне мудрости. Я нуждаюсь в мудрости. В послании Иакова написано, если кому-то из вас не хватает мудрости, если кому-то из вас не достает мудрости, что нужно делать? Оставаться глупым? Нет. Нужно просить у Всевышнего. Поэтому нужно склонять колени в молитвенной комнате и просить. Всевышний, я ощущаю недостаток мудрости. Кому из вас не достает мудрости, пусть просит у Всевышнего, который дает всем щедро, без попреков, и ему будет дано, но пусть просит с верой и без сомнений. Ведь тот, кто сомневается, подобен морской волне, которую ветер гонит и швыряет из стороны в сторону. Пусть такой человек, двоедушный, не твердый во всех своих поступках, не надеется что-то получить от Господа. То есть глупый человек... Он не получает мудрости. Почему он глупый? Глупость есть отсутствие мудрости. Отсутствие. И глупый не считает нужным просить мудрость. Он считает, что он сам всех научит. Вот. Поэтому мудрые, наполненные мудростью, а мудрость является личностью. Личностью. Вот откроем притчи 8 главу. Притчи 8 глава. Мы увидим, что Шломо, который написал нам эту книгу, он четко понимал, с кем он имеет дело, что мудрость – это личность. И он пишет следующие слова. «Не премудрость ли это зовет? Не ее ли разумный голос слышен?» На вершине холма, над дорогой, на перепути она стоит, у ворот городских взывает, при входе в город восклицает. Вас, люди, зову я, мой призыв к сынам человеческим. Я премудрость, и со мною проницательность, знание и прозорливость. Я обрела. Страх Господень – это ненависть ко злу, гордость и заносчивость – путь зла, видите? И лживые уста я ненавижу. У меня совет, у меня успех. Я разум, и со мною сила. Мною царствуют цари, и властители устанавливают справедливость. Мною вершат правление вожди – Князья и все судьи земли. Кто любит меня, того и я люблю. Кто ищет меня, найдет. Богатство и слава со мною. Нескончаемое процветание. И правда. Лучше золота червоного мои плоды. Я ценнее чистого серебра. Я ступаю по пути праведности. По стезям справедливости. Чтобы любящие меня любящих меня, наградить достойно. Слушайте наставления и будьте мудры. Не отвергайте его, блажен, кто слушает меня. У порога моего днюет и ночует. Днюет и ночует. Днюет и ночует. 24 часа, 7 дней в неделю. Днюет и ночует. Днюет и ночует. Благословен этот человек. Благословен. С двери моей глаз он не сводит. То есть ждет, как только откроется дверь, выйдет мудрость, буду с ней говорить. Обязательно я к ней что-то спрошу. С двери моей глаз не сводит. 
кто обрел меня, обрел жизнь и снискал благоволение у Всевышнего. А кто против меня, сам себя губит. Ненавидеть меня, значит любить смерть. Все, коротко и понятно. Итак, мудрые это люди, которые имеют отношение с личностью Святого Духа, Рага Кудыш. Потому что Рага Кудыш и является носителем божественной премудрости. Поэтому премудрость зовет, 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 Адам, где ты? Адам, где ты? Я тут спрятался. Чего ты спрятался, Адам? А я голый. Откуда ты узнал, что ты голый? Ты кушал плоды, что тебе запретили? Это жена. И пошло, пошло, пошло. И люди потеряли отношение с премудростью, перестали слышать голос Божий. И поэтому проблема, возникла проблема. Притча 10 глава. Вот проблемы. Изречение Шломо. Мудрый сын на радость отцу, а сын глупый матери на горе. То есть, вот проблема возникла. Мудрый и глупый. Мудрый он радует своего небесного отца. Мудрый спрашивает все отца. Мудрый молится, мудрый постится, мудрый причащается. Мудрый использует все свои шансы, чтобы... Быть мудрым на планете Земля. И старается жить на территории Царства Божьего. А глупый, а глупый огорчает. Он бросил отца, ушел в дальние страны. Сын глупый. Матери на горе. Ой, вей, ой, вей, ой, вей, ой, вей. Глупость – это тоже личность. Притча 9 глава 13 стих. 9.13. Если ты мудр, твоя мудрость служит тебе. Если нагл, сам же и пострадаешь. Глупость, женщина дерзкая, неотесанная, невежественная, восседает у дверей своего дома, как на троне, на виду всего города, чтобы звать всех проходящих мимо, идущих своей дорогой. Простаки, обратитесь ко мне. Несмышленному она говорит, краденая вода слаще, утаенный хлеб вкуснее. А тот и не знает, что зовут его к теням, что гости ее в глубинах преисподних. И вот глупость это та, та советница, которая всегда шепчет человеку, возьми, никто не видит, укради, скажи вот такие слова, солги, не говори правду. И так далее. И вот глупость – это тоже личность, это сатана. Сатана и его демоны. И вот эта мудрость бесовская, она сегодня везде, повсюду. Потому что дьявол советует, возьми там кирпич, ударь его по голове, возьми топор, заруби свою мать, и она замолчит. И так далее. Возьми оружие, у тебя много, начни войну, а ну побей этих украинцев, чтобы они молчали. И вот это вот советы этой глупости, или там сегодня сектор газа на Израиль напали, ну это же безумие. Куда вы лезете? Это народ Божий. Его надо благословлять, любить, почитать, уважать и дружить с таким народом. Заключать с ним договора, соглашения и быть верным в этих соглашениях. Всегда с евреями все, все. Окружающие цари заключали договора, когда был Авраам на земле, все искали этой премудрости, когда Шломо был на земле, все ехали со всех сторон послушать только Соломона, готовы были заплатить любые деньги, чтобы хотя бы пообедать вместе с Соломоном. Поэтому глупость – это тоже личность. Это женщина дерзкая, неотесанная, дикая, невежественная. Это сущность вот этой блудницы, которая восседает на звере и обольщает верующих людей в том числе. Она была упоена кровью святых. То есть это те, которые послушались ее глупости, глупых советов, пришли на ее зов и призыв. И премудрость – это тоже личность, она наделяет человека дарами, дар слова мудрости, дар слова знания, дар распознания духов, языки, столкование языков, пророчество, 
дар веры, дар исцеления и дар чудотворения. Девять совершенных даров премудрости Божьей. Премудрость, написана в 9 главе, она построила себе дом, храм, скинию, мешкан. И туда приглашает всех нас войти, жить на территории скинии мешкан. Я вот на, за, на, напечатал, истинная мудрость Ешуруна – это жить в Божьей реальности, а не в своей. То есть жить на территории храма, дома, который построила премудрость для нашей безопасности. И премудрость построила себе дом и своим ученикам. Семь столпов поставила тесаных, приготовила мясо, пряных вин, накрыла на стол, послала, послала служанок возглашать сворот с высот городских во все услышания. Простаки, идите ко мне, несмышленным она сказала, приходите, ешьте мои яства, пейте пряные мои вина, распрощайтесь с невежеством, будете жить и идти путем разума. То есть она зовет нас сегодня, меня и тебя, каждого из нас, идите в скинию, мешкан, в убежище, время тяжелое. Исполнится все написанное. Будут масса знамений и чудес явлены. Будет большая война. Сегодня Израиль уже пережил более 300 снарядов, ракет вылетел уже, погибшие есть, и младенца убили. И поэтому есть одна категория людей, произошедших от Адама. Они живут сам на сам. И ими очень легко овладевает эта женщина по имени Глупость. Она тоже личность, дерзкая, необтесанная, невежественная, дикая. И она тоже зовет под свой покров. И вот эти люди, плотские верующие, которых написано в Галатам 5 главе, дела плоти известны, это люди, любящие разврат, грязь, распущенность, и идолопоклонство, колдовство и тому подобное, они ищут покров, покровительство под сенью глупости. А те, кто уверовал в Ишуа, верующие духовные, они сами, но в нем, в нем, в нем, сами, но в нем. Галатам 5 глава, плод же духа, любовь, вот что получаешь ты. Радость, шалом, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой и так далее. Это все производные Духа Святого премудрости, мудрости, сходящей свыше, которая и чиста, и скромна, и послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастная и нелицемерная. И вот кто попадает под покров премудрости, те и выживут в этих катаклизмах. Галатам 5 глава, 1 стих. Послание, послание Галатам, 1 глава, 5 глава, 1 стих. Для свободы освободил нас Машиях, для свободы, фридом. И так стойте твердо и не впрягайтесь снова в ярмо рабства. То есть мудрость заключается для нас сегодня в том, чтобы оставаться на территории Святого Духа. Не перебегать никуда, не паниковать. Но что бы ни случилось, я советую с мудростью, сходящей свыше, что мне делать. И мудрость, сходящая свыше, мне дала один, второй, третий шаг, я их делаю. Делаю, потому что я слышу руководство Божие, но я остаюсь как бы даже умирающий на территории, которую я выбрал, территория Царства Божие. Я отвергаю дела Адама, дела плоти, я отвергаю ропоты, сомнения, я отвергаю глупость, потому что самое глупое, что можно, это начинать роптать или говорить, а почему это Бог допустил? А потому допустил, как Иова, он же испытывал. Он нас всех будет испытывать. 
И будьте готовы, дорогие ученики, что неожиданно нагрянет не только любовь, но и ненависть. Не только что-то хорошее, но что-то плохое. И что мы будем от Бога принимать только хорошее, а плохого не будем принимать? Нет, мы будем все принимать от Бога. И если кто-то там думает, что Иов большой грешник, поэтому он наказан Богом, или я большой грешник, и поэтому наказан Богом, то вы живете на территории глупости. Так говорит глупость сатана, обвинитель братьев наших. Он всегда ищет в глазу сучки, он всегда ищет вину, вину в каждом человеке. И поэтому не надо во мне искать вины, и как не надо было друзьям Иова искать в Иове вины. И как не нужно было ученикам еще искать вину в учителе, от чего его убили. Смотри, ну как могли его убить? Но если он праведник, он же там должен... Все завоевать, он же прогресс, богатство, процветание, успех. Это учение не Божье. Учение Божье мы должны все переносить. И проходя долиной смертной тени, там где смерть уже дышит тебе в лицо, ты должен открывать новые источники веры, верности, благословения, любви, радости, шалома стойкости, доброты, щедрости, верности, кротости и умение владеть собой, невзирая на ситуацию. Неважно, какое давление, какие температуры, какие обстоятельства, какие враги набросились. Неважно. Важно оставаться преданным Богу, благословенны твердые духом. Они будут сохраняться в совершенном шаломе. Это и есть мудрость, сходящая свыше. Когда начнется война, бомбежки, ваши города будут в руинах, вам важно сохранить себя на территории мудрости, на территории разума, на территории Духа Святого. И это спасет вам жизнь. Если вы запаникуете, если вы начнете подать в неверие, хулить, Спрашивать, что такое, та -та -та. еще слушать других, которые скажут, ищи себе грех, <смех> ты виноват. Да нет, еще взял весь грех на себя, поэтому не ищите греха ни в ком. Освободил нас Машиях, мы свободны. Для чего? Для кого? Для него. Мы свободны, чтобы верить, надеяться и любить. Кого верить? В него. Надеяться на кого? На него. А любить кого? Его. Все. Больше никого. 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 Себя любить не надо. Никого из людей любить, влюбляться не надо. Надо любить Машеха, который освободил, подарил мне свободу. Поэтому отвергните себя. Отвергните себя. Отвергните плоть свою, плотское мышление. Стойте твердо, твердо в вере, невзирая на обстоятельства и невзирая на состояние, не важно, что с детьми, не важно, что рядом, с соседями, не важно, что бы ни происходило вокруг, мы проходим долину смертной тени достойно. И открываем источники, тогда дождь покроет это место благословениями.